பேங்கிங் என்ற சொல்லை எத்தனை முறைகளில் மாற்றி எழுத முடியும் போன கொஸ்டின் பார்த்தா என்ன கேட்டிருந்த அதே என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா ரிப்பீட் வேர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்களா இதில் வந்து ரிப்பீட் வேர்ட் டூ டைம்ஸ் வந்துருக்கு அதாவது என்னங்கிறது ரெண்டு டைம் ரிப்பீட்டாக இருக்குது ஸோ ஒன்றும் இல்லை எத்தனை லெட்டர்ஸுக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் ஏழு லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் என்னங்கிறது டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகலாம் என்ன பண்ணணும் ரிவைட்டில் வந்து டூ ஃபேக்டோரியல் போட்டுக்கணும் ஸோ செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஒன்று இந்த ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் பாக்கி இருக்கிறத பெருக்கி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுவோம் இது ஒரு லாஜிக்கல் கொஸ்டின் அதாவது என்னென்னா ஃபைவ் இது ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ செவன் ஒன் இப்போ இந்த சிம்பிள் என்னென்னு தெரியல ஸோ மேலே என்ன லாஜிக்னு உங்களை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது சிம்பிளாக யோசிங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபோர் வருது அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி வருது அதே மெத்தடில் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி இது ஒரு சுருக்க கொஷின் சிம்பிள் தான் இந்த ஆஃபுங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா இன்னு அர்த்தம் தமிழ் தமிழில் அப்படின்னா இன்ட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைவ் ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் பை நைன் போர்ட் மாஸ் ரூல் படி முதல்ல அதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ 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 சார் நைன் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஸோ ஃபைவ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீன்னு வரப்போகுது சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா லெவன் பை டூன்னு வரும் இங்கே டூ பை த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு குறுக்க பிறக்கும் பொழுது த்ரீ இன்ட்டு லெவன் தேர்ட்டி த்ரீ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் பை டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு ஆட் பண்ணி போடுறோம்னா தேர்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ்னு வருது இதை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றி ஆன்சரை கவுண்ட் பண்ணுங்கள் டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்பது எதற்கு சமம் ஓகே இதை சிம்பிளாக என்னென்னா ஆப்ஷன் அதை கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன் இன் ஒன் மீட்ரு இன்ட்டு ஒன் மீட்ரா ஸோ இப்போ ஒரு மீட்ருங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி ஒரு மீட்ரு நூறு சென்டிமீட்ரு அப்போ என்னவாக இருக்குன்னா டென் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டும் பெருக்கணும்னா அதாவது ஒன் மீட்ரு ஸ்கொயருங்கிறது டென் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ டென் மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது டென் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டென் மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது ஒன் லேக் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸும் அடிக்கடி எக்ஸாம்ஸில் கேட்கக்கூடிய மாடல் இது அதாவது இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்ம்லாஸ் அல்ஜிபரிக் ஃபார்ம்லாஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க இது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நம்ம பின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட்டாக இருக்குது ஸோ ஏ கியூபு அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் இருக்குது அதனால் அது பி கியூபு பை ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ டைம்ஸ் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ஏ இன்ட்டு பி அடுத்து பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்முலா த்ரீனா போடலாம் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை இந்த வேல்யூ அப்படி எடுத்து கீழே எழுதிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் பாக்கி இருக்கிறது ஏ மைனஸ் பி தான் ஏவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ கழித்தோம்னா ஒன் ஆன்சர் வரும் பொருந்தாத எண்ணெய் கண்டறி இது லாஜிக்கல் கொஷின் தான் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு நம்பர்ஸ் இருக்குது ஏழு நம்பரில் எது வந்து ஆட் அவுட் கேட்குறாங்க எல்லாமே ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இது ஃபைவ் ஸ்கொயர் இது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இது செவன் ஸ்கொயர் இது நைன் ஸ்கொயர் இது லெவன் ஸ்கொயர் இது தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் இது ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இல்லை என்னத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் டக்குன்னு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு இதில் எல்லாமே ஆட் நம்பர் ஆறு மட்டும்தான் ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் மதிப்பு ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பெக்ஸ் கேட்குறாங்க அதாவது முக்கோணத்தின் ஆங்கிள் அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது மூணு டிகிரி இருக்குது இந்த மூணு டிகிரி கூட்டினா நம்ம என்ன வரணும் ஒன் எயிட் டிகிரி வரணும் சரிங்களா அப்போ அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்
முப்பது ஆட்கள் ஆறு நாட்களில் கட்டி முடிக்கும் சுவரின் நீளம் என்ன அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா எம் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு டி டூ பை டபிள்யூ டூ சரிங்களா அதாவது எத்தனை ஆட்கள் எத்தனை நாளில் எவ்வளோ வேலை முடிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஃபார்ம்லாம் அதே மாதிரி தான் இப்போ எம் ஒன்னுங்கிறது இங்கே இருபத்தி ரெண்டு ஆட்கள் எத்தனை நாள் பத்து நாள் சுவரின் நீளம் என்ன நூற்றி பத்து மீட்டர் இப்போ அதே மாதிரி எம் டூ வந்து என்னென்னா முப்பது ஆறு நாளில் எத்தனை எவ்வளோ முடிப்பான்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது வந்து டபுள்யூ டூவாகவே இருக்கட்டும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஓகேவா இந்த டபுள் டூ இந்த பக்கம் வந்துடும் டபுள்யூ டூ இந்த பக்கம் வந்துருச்சு டூ கீழே போயிடுச்சுன்னா தேர்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் பை டூ கேன்சல் பண்ணோன்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு ஸோ டபுள்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ நைன்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கேட்குறாங்களா ஒன்றும் இல்லை நார்மல் மெத்தட் தான் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் எந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவாக மாறும் ஓகே ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்கொயரை நான் காலி பண்ணும் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் நான் காலி பண்ணும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் பண்ணேன்னா ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் இந்த ஸ்கொயருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் பாக்கி த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ணால் டுவெல்னு வரும் சரியா நைன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எயிட்டின் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் வேல்யூ வைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த நைன் ஸ்கொயரை இந்த த்ரீக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எயிட்டின் பவர் ஃபோர்னு மாறும் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் த்ரீ பவர் ஃபோர் இந்த எயிட் என்ன பண்ணுறோன்னா நைன் இன்ட்டு டூ ஹோல் பவர் ஃபோர்னு பிரிக்கிறோம் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் அடுத்ததாக த்ரீ பவர் ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் இந்த நைன் ஸ்கொயரை த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இது டூ பவர் ஒன் ஹோல் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டின் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபோர் அடுத்து இந்த த்ரீ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஃபோர் வந்து த்ரீ பவர் எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டூ பவர் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் மேலே த்ரீ பவர் டுவெல்னு வரும் ஏன்னா பேஸ் காமன் இருக்கு பவரை கூட்டிக்கலாம் டூ பவர் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு இது கீழே வரும்பொழுது டூ பவர் ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல் ஸோ டூ பவர் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் ஃபோர் ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ என்ற தொடரின் வீச் மற்றும் வீச்சு கேடு வீச்சுனா ஒன்றும் கிடையாது வீச்சுனா ரேஞ்சு சரிங்களா அப்போ ரேஞ்சோட ஃபார்ம்லாம் வந்து எல் மைனஸ் எஸ் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இதுக்கு எது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ த்ரீ தான் லார்ஜஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் த்ரீ ஸோ சிக்ஸ் கோயே விஷ வீச்சு கெழு அப்படின்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் இப்போ எல் மைனஸ் எஸ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அது வந்து ஆறு எல் ப்ளஸ் எஸ் அதாவது பெரிய வேல்யூ மை ப்ளஸ் சின்ன வேல்யூ ரெண்டையும் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கூட்டினா ஜீரோ வருது சிக்ஸ் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸோ ரேஞ்ச் வந்து ஆறு கோயில் விஷாண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து இன்ஃபினிட்டி முப்பத்தாறு வினாடி என்பது ஒரு மணியில் எத்தனை சதவீதமானு கேட்குறாங்க அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் வந்து ஒன் ஹவரில் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறாங்க இப்போ முப்பத்தாறு செகண்டு ஒன் ஹவர் இஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தான் ஓகேங்களா அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் யூனிட் ரெண்டி ஒன்றா மாற்றணும் முப்பத்தாறு செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன் ஹவருங்கிறது மூவாயிரத்தி அறநூறு செகண்ட் சரியா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் கேன்சல் ஆகிடும் முப்பத்தாறு ஒரு முப்பத்தாறு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் அதாவது முப்பத்தாறு செகண்ட் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் ஒன் ஒரு கன சதுரத்தின் மொத்த வலைபரப்பு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் எண்ணில் அதன் பக்கம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஒரு கன சதுரம் அதாவது கியூபு மொத்த வலைபரப்புனா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் ஓர் ஆறு ஆறு முப்பத்தி எட்டுக்குள்ளே ஆறு ஆறு இருக்குது இருபத்தி நாலு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா அறுபத்தி நாலுன்னு வரும் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் வந்து அறுபத்தி